el 24 de marzo de 1976 llegó el horror, el dolor, la angustia y la amenaza a miles y miles de hogares argentinos. Nuestras casas, la mayoría, eran casas de trabajadores y trabajadoras felices que veíamos crecer a nuestros hijos e hijas en un país donde había problemas, sí, pero con una educación en casi todas las universidades y escuelas era muy completa. Un país donde la política tenía casi siempre el mismo espacio que todas las materias. Nuestros hijos e hijas supieron valorar, entender, sentir y abrazar las carreras que elegían, con amor a la política. Cuanto a ellos y ellas, estaban los trabajadores y trabajadoras que luchaban por una patria mejor, una patria nueva, justa, una patria para todos. Hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras. Hasta que rompió la feroz dictadura que destrozó los sueños de millones de jóvenes que fueron asesinados, desaparecidos y torturados. Entonces, en el mismo instante en que alguien te avisaba que había caído la casa de alguno de ellos, todo se detiene. No brilla más el sol, no hay amanecer, no se ven las flores ni los pájaros, no se escucha música, solo comunicados de las Fuerzas Armadas. En este inmenso silencio y ceguera, solo se oyen sus gritos, los gritos de ellas y ellos, en los campos de tortura, el sonido del repique de las ametralladoras. En este infierno nacemos las madres, nacimos en Plaza de Mayo, para gritar y mostrar al mundo esa nueva forma de parir. Ellos y ellas son los revolucionarios que parieron a las madres. Madres orgullosas de estas vidas tan ricas, de sus luchas llenas de amor. Somos las madres que tomamos la plaza como si fuera una boca. Y desde allí, con el pañuelo gigante que protege, defiende y sostiene el proyecto revolucionario de nuestros hijos, en los que jueves a jueves siguen naciendo. El mundo entero escucha nuestras voces desde hace casi 43 años.
Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mi hija se llamaba Alicia Norma. Le puse el nombre de Alicia porque había que sonreír para decir Alicia. Y por eso me gustó ese nombre. Usted no se olvide que estas señoras que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. Eh, darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es en, a tomar una posición tendenciosa. No sé lo que pensé, no sé lo que me pasó, lo único que me acuerdo que cuando se llevaron las palabras que dije otra vez el fascismo, no. De eso sí me acuerdo.
mi papá era anarco sindicalista. En aquella época mandaban a los italianos anarquistas que estaban acá, se los mandaban a Mussolini para que los fusilara. Así que de la noche a la mañana nos fuimos a España, dejamos todo. Y en España mi papá siguió su lucha en el sindicato y ahí empecé yo también a ir al sindicato. A mí se me vino España encima. Yo todo lo que pasé allá se me vino encima. Yo tenía 11 años y me cortaron el pelo al cero. Y tus amigas que iban a la escuela con vos iban con las cacerolas y las tapas haciéndote burla. Te hacían caminar por el pueblo. Mi papá tenía una camioneta y les había dicho a todos, vayamos, no, porque el fascismo no perdona. Y ellos se fueron para el lado de Zaragoza, porque Zaragoza era muy combatiente. Y se rindió enseguida Zaragoza. Todos los que fueron para aquel lado los agarraron. En cambio, los que fueron para el lado del País Vasco se salvaron mucho. Lo fusilaron un jueves a mi papá, a las 3 de la tarde. Por lo tanto, como ya había perdido a mi padre, tuve mucho miedo de mi hija. Yo me quedé seis meses mirando la ventana, esperando que mi hija volviera. Y si salíamos los dos cuando íbamos a la plaza a cualquier lado, dejábamos una nota a donde estábamos porque siempre esperábamos que volviera. Es muy difícil vivir todo eso. Siempre pensé que la iba a ver aparecer, tenía un portón de verjas de hierro, que Alicia me decía, mami, acá estoy. Llegué. Y tenía una preocupación. En mi calle habían cambiado eh, el tránsito. Y yo decía, hoy cuando llega Alicia, como si hubiera llegado en un coche, Cosa de, ton de tonterías que uno piensa, ¿no? Va a llegar Arisa y cómo, a cómo va a llegar si estamos contra mano. Vos fijate qué tonterías piensa uno, ¿no? Y te puedo asegurar que lo pensé muchas veces. Yo perdí media familia. Y acá me puede pasar lo mismo. Y yo decía, el fascismo dos veces no puede ser. Y fue. Lo voy a combatir siempre. Lo voy a seguir combatiendo hasta el día que me muera.
han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mis putas malparidos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto. Estos tipos es una lástima que su madre ha sufrido para parirlos, porque son mal paridos. Íbamos a todos lados, la verdad que se recorría todo para saber qué es lo que había pasado, pero nunca teníamos respuesta de nada. Al departamento de policía, ahí los, el primer tiempo iba todas las noches. Y no señora, su hijo no figura acá. No figura como detenido. No, señora, por favor, no pasó nada. Se reían, no nos admitió denuncia ni nada. Se reían de nosotros. Dígame, ¿su yerno no se habrá ido con otra mujer? Ay, yo estaba ahí al lado, eso sí, me cayó como que creí que me caía. A mí me avisaron enseguida que estaba en la comisaría quinta. Y yo fui a la comisaría quinta. Y mi hijo estaba siendo torturado ahí, el juez no me dio bola. No figura. Vuelva dentro de 40 días. Pero yo iba a buscar la contestación, nunca había nada. Y fui. Me dieron, yo vi a Cántaro, me dieron una paliza, me tiraron a la vereda como un trapo y... Te trataban mal, te echaban, porque yo pensaba que estaban ahí, que estaba ahí. Tengo dos tarjetas que nos daban, me anotaban la fecha que teníamos que volver. Y así nos tuvieron hasta que se cortó eso, pero años. Volvimos a la casa con la cara larga, al otro día volver a salir y nada, y nada, y nada, y nada. Se estaba gestando la ambición de los militares más de siete años. Ellos querían copar el poder. Habíamos tenido dictaduras antes. Que la gente quedaba detenida, que la gente este, la mataban. Pero de cualquier manera, mi hijo lo, lo, lo quería encontrar y saber de él. Tenía la esperanza, como todas las madres, por muchos años que los encontraría y con vida. Es el no saber, es decir, vos decirle a tu hijo, mirándolo a la cara, chao esta mañana y después no verlo más. Ni saber qué pasó, ni saber dónde está, ni saber qué le hicieron. Es una cosa que te carcome la cabeza durante muchísimo tiempo. Es que te pones al lado del teléfono por si llama, que te quedas al lado de la puerta por si viene, que no se mueves de casa porque tenés miedo que venga y vos no estés. Entonces... Y después te empieza a doler el alma. Y cuando uno tiene, hay madres que era el único hijo, hay otras que teníamos otros y que teníamos que tener una fuerza para, para que ese otro no se caiga. Y los maridos, en fin, es, es, es una cosa tan desesperante que no creo que haya otro dolor más grande. Era una desesperación, yo me quería, ah, no sé, cada uno lo, a su manera, ¿no? Yo me quería... Era una desesperación, yo hasta este, gritaba y lloraba cuando estaba sola, porque nunca quise mortificar a, a los dos que tenía, ¿no? Si habré llorado, gritado, estas paredes lo, te lo pueden decir, porque, no sé, yo soy así, ¿no? no te imaginas lo, lo que era para mí, lo que era... Bueno. Desgraciadamente en el dolor tan grande aprendimos la falsedad y cómo estaba todo armado con este proyecto de... de del capitalismo, ¿no? porque acá todo fue un proyecto bien armado para, 
por Martínez Dios y compañía para, para imponer un plan económico, ¿no? Que por eso mismo yo creo que nosotras, después de tantos años y después de lo que hemos tenido que pasar para sacar ese proyecto del capitalismo, que no vuelva. Por favor, que no vuelva. Este es el déficit cero. Estos son los médicos que no se pagan, las enfermeras, los maestros, los jubilados, los desesperados de hambre. Para esto sí hay plata. Que mirá, ¿eh? para el pueblo no, mirá, palos, gomas, caballos. ¿eh? No, no, no nos van a matar de hambre, van, nos van a matar en la plaza, a balazos, pero de hambre en la casa no. Cecilia de la Rúa, Cecilia al Casani, Cecilia Macri, que se le acabó la joda, que queremos lo nuestro, lo que nos robaron durante estos 30 años. En los supermercados poner papeles con la información de tantos desaparecidos. Todas las noticias que teníamos o lo que sabíamos, hacíamos un bollito y lo poníamos en un bullo de lana. Y venía tejiendo, que siempre había temor. Y íbamos a las iglesias, en los bancos, poníamos una nota también con lo que estábamos haciendo para informar a la gente. Todo lo que pudiera ser divulgar, tratamos de hacerlo, como denuncia a la gente, porque el pueblo miraba para el otro lado, no quería escuchar, no quería saber. Y después está el silencio de los cómplices, que ese es muy doloroso. Que vos sabés que sabe y no te dice. No había información de que había campos de concentración, de que había... Nosotras tampoco sabíamos eso. Hasta que después pasó un tiempo empezamos a, darnos, a saber de que había eh, centros de, donde los tenían a los chicos, que había, que había lugares donde había tortura. Eso lo fuimos viendo de a poco. Al principio uno decía, ay Dios, que, 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 que se muera enseguida, que no sufra, que no le pase todo eso. Y después cuando veíamos que algunos volvían decíamos, ay no, que aguante, que esté. Es decir, todas las cosas que, que se te fueron pasando por la cabeza. Y después eh, el gran silencio que es 
no haberlos ni siquiera escuchado gritar frente a la tortura, no haberlos ni siquiera escuchado gritar o cantar cantos, revol cantos revolucionarios antes que los maten, como hacían muchos de ellos. Que lo sabéis, pero es silencio. Era protestón, era bueno, pero tenía mucho carácter, la voz alta, protestaba. Y decía malas palabras. Carajo, la puta que los parió esto, a nosotros nunca. Sino por algo que le salía mal, ¿viste? Este, cinco años sin decir una mala palabra estuvo, pobre. Estaba así como apagullado, ¿viste? Pero yo creo que a los hombres que le pasó es no poder hacer nada por sus hijos. ¿Cómo no puedo hacer nada por mi hijo o por mi hija? Y mi marido tenía mucha ilusión que lo iba a ver al loco. Después una vez me dijo, no sé quién se lo habrá dicho, dice, el padre sufre, pero más, mucho más sufre la, la madre. Y digo, ¿Y vos estás sufriendo a la par mía. La par mía. Mi marido se murió a los cinco años, de dolor, de pena. Casi todas nos quedamos viudas. Nuestros maridos se murieron de cáncer de colon, que es un cáncer del sistema nervioso o del corazón. Y yo fui a la plaza porque mi marido, que iba al centro, un día me dijo, Poro, las madres caminan en la Plaza de Mayo. Y cuando pasó lo de su hija, se dio cuenta de la razón que, que yo tenía de lo que decía. Por lo tanto, él actuó como tenía que haber actuado yo, que en ese momento te dije cómo me sentí. Quiere decir que él sintió bien lo que su hija hacía. Y la buscó por todos lados. Nos quisimos mucho aunque éramos distintos, nos entendíamos por sus sentimientos, era muy bueno. Entendió perfectamente mi forma de ser y yo era de él. Y me acompañó siempre a la plaza. Y las últimas palabras de mi marido cuando se murió, me dijo, Poro, yo lo único que quisiera es ver otra vez a Alicia. Esa fue la última palabra. Adentro de tu cuerpo se hace un pozo, un agujero oscuro, negro, que nunca, que nunca llenas después, que se mantiene ahí. La desaparición es Lo primero que olvidas es la voz. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo ahora para acordarme de la voz. De sus risas, de sus chistes, de sus cosas, no me olvido de nada. De sus caras, de su felicidad, no me olvido. Pero la voz es lo primero que se te olvida. Ese hola, mamá. A veces me esfuerzo por, 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 por querer escucharlo, ¿viste? Papá de nuestro.
nuestra sangre. ¡Pido castigo! ¡No los quiero de embajadores! ¡Pido castigo! castigo! ¡Tampoco en sus casas tranquilos! ¡Pido castigo! ¡Los quiero ver aquí, juzgados en esta plaza, en este sitio, compañeros! Ah, sí. Sí, 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 sí. Ya tengo los pasaportes, ¿eh? Ya tengo los pasaportes. Bueno, bueno. ¿Ah, cuándo? Bueno, ¿dónde me deja el sobre? Posiblemente consiguiera sacar alguno, pero con dinero, ¿viste? Sí, tenía un, un fichero grande, pero eran las denuncias que íbamos a hacer. Bueno, de tanto ir, íbamos, íbamos seguido. Íbamos semanalmente. Había un sacerdote ahí, que era de la marina, y teníamos esperanza que él supiera algo. Y el tipo que estaba ahí, que era Gracel, y sabía todo. Tenía la vista de todo, que eso le había llevado, con eso le había llevado, una cosa impresionante. No sé cómo lo va a tener que ...de argentino ha de cobijarse al seguro amparo de la enseña de los hombres libres. Compatriotas, entonemos con unción nuestro himno nacional. Él mientras tanto hacía todo una... juntaban toda la cantidad de datos que a muchas madres le son sacaban para acumular información. Después cuando se lo llevaron la segunda vez, enseguidita fui ahí. Yo creo que fue uno de los primeros lados que fui. Y me dice, lo que pasa es que salió con una señal acá, me dijo. Bueno, ahí empezó a hablar de política. Yo le tenía miedo, no me gustaba. Más bien que discutíamos, ¿viste? Ya cuando había empezado la militancia, que tenía 15 años, 16, me dice, ¿para qué estudio yo, mamá? Dice, mamá, ¿para qué compras otra mesa? Y le digo, bueno, porque la tengo que poner acá como adorno. Ay, mamá, hay gente que le falta para comer y vos tenés tres mesas en tu casa. En la secundaria tomaron el Colegio Nacional con bombas molotov para arriba del techo. Y la familia teníamos que llevar la comida porque no bajaban. Mi hijo era rebelde, tenía mucho carácter, 
era un motor para trabajar día y noche y es innegable que, que trabajaba militando muchos años seguidos. Un muchacho grande, una madre, deja de preguntar ciertas cosas. Tiene derecho de opinar y tener la libertad de ejercer como a él le gustara, ¿no? De manera que había un respeto. Alberto, mirá, le dije una, en una oportunidad, Salgo a la calle, voy de compras, pero se oyen muchas cosas muy duras que no, no las entiendo mucho, no lo sé, pero este, uno está sobresaltado, ¿sabes? Entonces me dijo, mami, van a pasar cosas muy terribles. No te extrañes. Ya tenía el coche con unos agujeros en el baúl íbamos para el lado de Paradero, San Pedro. Me dejaba en una casa y decía que iba a llevar ropa. Seguramente sacaba gente. Vos te das cuenta de la forma de comer, de estar. Tenía una tristeza en sí, porque él sabía, sabía lo que estaba pasando. Sabía, sabía él, sabía. Te tenés que ir, Osvaldo. Te tenés que mudar de acá. Y me dijo, mira, mami, yo no me voy. No estoy haciendo nada malo. Esto pasó una semana antes. Yo no estoy haciendo nada malo y no me voy a ir, me voy a quedar acá. Yo no me muevo más. Estaba cansado. Viste como esta persona que ya no quiere saber más nada. Era así. Él no me contaba, pero yo me daba cuenta. Y una vez me dijo, mi mamá, si dejo, ¿qué hago? No sé, hace otra cosa, pero deja, es peligroso lo que estás haciendo. Pasan cosas feas en el país porque... No se decía, no se decía, pero uno lo iba sabiendo antes que estuvieran los militares. Así que yo tenía mucho miedo, pero él no me oía. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en algunos de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Pero eso no es ninguna traba para esta voluntad de unidad que estamos explicando. Los compañeros peronistas que estamos aquí, lo hemos dicho ya otras veces, y lo repetimos hoy. ¿sí? Como dije recién, somos nosotros quienes hemos elegido el camino a la violencia. Si el régimen tuviera la voluntad de dar elecciones totalmente limpias, sin ningún tipo de traba, el pueblo lo aceptaría, nosotros lo aceptaríamos, pero estamos convencidos de que así no va a ser. Más allá que militasen en la lucha armada, que militasen en donde militasen, el objetivo es el mismo. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar solamente un sector? Eso nos pareció muy egoísta y muy poco de la idea de los chicos. Entonces decidimos ser madres de los 30.000. A partir de ahí, no hacemos nada individual, no tenemos la foto del hijo, sacamos el nombre del pañuelo y reclamamos por todos. Porque todos son nuestros hijos.
Y ese día, mira, era el 18 de mayo del 78. Le faltaban cinco días para cumplir los 23 años. Y bueno, eran las 12 menos 10 de la noche cuando Antonio, el amigo, se despedían. Ahí se despidió de mí y lo iba a acompañar hasta la puerta. Cuando oímos un estruendo bárbaro, era que habían tirado esta puerta abajo. Todos contra la pared. Bueno, mi hijo se puso contra la pared de aquel lado, el amigo de este lado, nosotros con la cómoda, y yo los miraba por el espejo. Y, y me dice, no mire para el espejo, me apuntaron acá. Porque yo había, algo dije, soy la dueña de casa, usted dejó de ser la dueña de casa y no mire por el espejo, me apuntaron. Le preguntaron el nombre a mi hijo y al otro muchacho y lo sacaron de la habitación. Según algún vecino que vio que todavía vive, todavía vive acá, los pusieron dentro de una camioneta. El amigo, el amigo de mi hijo se retobó por acá, dice, eso me lo contó él después. Le dieron una patada. No sé. Y bueno, nos dijeron que por 10 minutos no nos moviéramos de donde estábamos. Le pedí de, que le dieran un abrigo a mi hijo. Entonces vengo a esta habitación que estaba el dormitorio de mi suegra y había uno de ellos revolviendo los cajones, le faltó oro a mi suegra, ¿viste? Y me dice, aquí no se puede entrar. Y el que estaba conmigo me dice, no, dejara que va a buscar un abrigo. Si se lo dieron el abrigo, no, no sé, ¿viste? Después vuelve el tipo y me dice, lo llevamos a la ciudad de La Plata por drogas. Bueno, te digo que se llenó la casa de vecinos, todos en camisón, en desavillé, en pijama, los hombres. Tenía la casa llenada. Bueno, le pedimos a un vecino que nos llevara a la comisaría aquí de Villa Galicia. Fuimos, y que ellos no tenían nada que ver, que eran los verdes, así nos dijeron. Que ellos no nos podían decir nada.
madres estamos caminando con las manos vacías y vamos a cruzar la casa de gobierno que está en la plaza de Bayo. Tenemos que llegarnos con carta o personalmente de alguna forma para que nos den la información sobre cada uno de los que desaparecieron en manos de ellos. Bueno, fue una gran idea. Ella tenía noción y lo transmitió a las madres. Tomó conciencia que esas lágrimas que vertíamos diariamente no surtían efecto. Tenía una posición ya política. Y aparte era un punto estratégico en la plaza. Estaba frente a la Casa de Gobierno, en la plaza simbólicamente la que han, siempre se han hecho todos los reclamos. Entonces nosotros dijimos de acá no nos vamos a ir. Mira, cansancia no siento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que con todo lo que tengo en los huesos, hay veces que no puedo. Pero yo gana, no se me quitan de ir. Porque me, a mí me parece que en la plaza, entre medio de toda la juventud, está mi hijo. Y están todos los 30.000 desaparecidos. Eso es lo que yo pienso. Y no quisiera que jamás tendría que sufrir un padre, una madre, lo que nosotros hemos sufrido. Vamos a venir un día de semana y eligieron el viernes y había una señora que le habían llevado la hija y dijo, no, los viernes yo creo que es día de brujas, cambiemos por otro y es cuando llegamos al jueves. Y todos los jueves, a la misma hora, estábamos ahí presentes. No haga nada, espere que después del mundial los van a soltar a todos. Entonces este, esperé unos meses y un día me fui a Plaza de Mayo. Me paré ahí a mirar. Y una señora, que después no la vi más, era grande, me dijo, vení, marcha conmigo. Me preguntó qué me faltaba, me mostró la foto del hijo. Y al principio la veía, después no la vi más. Me dijo, tenés que traer un pañuelito blanco para ponerte en la cabeza. Entonces aquí tenía un pañuelo cuadrado, muy lindo, color rosa. Lo puse en la bandina, se puso blanco, era chiquitito. Y digo, no me voy a comprar un pedazo de tela por, por, un, un, tiempo, por un poquito tiempo, no me voy a comprar. Me puse ese pañuelito. Ese pañuelito pasó después con el nombre de mi hijo, porque pasaron los meses. Y bueno, y, y sentí, no te puedo decir un alivio, pero sí como, como un sostén. Digo, no estoy sola, voy a tener para venir y vamos a poder hacer cosas juntas. Y bueno, y, y ahí ya me, me, me gustó estar ahí con ellas. Me compré un pañuelo de los que se usan para bailar, que me puse el pañuelo en la cabeza. Y llegué a la plaza con él y me senté en un banco y una madre que nunca la vi ni nunca sé cómo se llamaba 
nunca la pude ver después, porque entonces éramos muchas y no hablábamos demasiado entre nosotras, me dijo, ¿a vos quién te falta? Porque yo lloraba. Y yo le dije, mi hija estaba sentada en un banco. Le dije, che, acá no se viene a llorar, ¿eh? Acá se viene a luchar, así que levantate y vamos. Y así empecé a caminar. Y se lo agradezco toda la vida. Porque eso fue un cambio general en mí. En vez de ser una llorona, fui una luchadora. Y eso se lo debo a esas palabras que me dijo con tanta fuerza. Y esta madre que nunca supe ni cómo se llama. Madre de terroristas, así mientras pasábamos. Yo creo que lo que nos unió fue eso, el no saber de política. Después sí, aprendimos mucho, aprendimos mucho. Fuimos aprendiendo con el tiempo. No calculamos cuántos van a venir, ni quiénes van a estar, ni nada. Hacemos el acto que consideramos que está bien hacer. Fueron todas, por eso te digo que no, no fue una cosa armada, ni una historia que puede decir, no. No, se fue dando de acuerdo a las circunstancias. también, si nos querían sacar, era porque molestaban. Y ese era el objetivo. Me, me preguntaban si tenía miedo. No sé si tenía miedo. Yo lo que quería era encontrarlo. El miedo, no, no sé dónde estaba el miedo. Siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. 
Nos llevan, vamos todas juntas, todas juntas, todas en uno. Tenía una fuerza muy especial. pero muchas madres las llevaron de adentro de las confiterías, de los baños, porque muchas madres no se acercaban, pero se quedaban eh, por Avenida de Mayo en las confiterías, como se las llevaron de ahí. Salíamos de la marcha y nos veníamos cada uno a su casa. Y se ve que ellos, viste, de civil te, te seguían. El tipo grandote se me pone así al lado y yo lo miré así, lo empujé y entonces el tipo se levantó el saco así y me mostró que tenía el revólver. Cuando empezó mi lucha, yo era bastante más joven. Las madres me apreciaban y cariñosamente me llamaban Juanita. Bueno, Juanita fue la, la primera mujer que me brindó su casa, su cama. Yo venía de La Plata, ya no me conocía, no sé quién era. Y ella me dijo, venía a mi casa y yo me quedaba ahí, me bañaba ahí. Fue hacia reuniones en su casa. En mi casa lo podíamos hacer. Me acuerdo que este, la madre paraguaya que murió, este, un día voy, voy a venir con una olla grande de la sopa paraguaya para que la madre las conozcan. Comemos y después discutimos sobre todo. Y efectivamente fue un almuerzo inolvidable. Hacía té de, de, de vieja burguesa, té con torta, chocolate, té, café. Y con Azucena íbamos rajando, Azucena viene a Avellaneda y yo en La Plata queríamos volver de día. Y se hacía tarde por los té de Juanita. Y un día le dije, bueno, Juanita, ¿vos querés mostrar las tazas? Yo hablo de este aparador divino que tenés, le mostramos todas las tazas que tenés. Cuando terminaba la reunión de varias horas, miramos en la calle y en las esquinas no había alguien que podía estarnos esperando por algo. De manera que en mi, que la, en mi casa las paredes pueden hablar sobre esto. Lo de ahora en adelante hace todo té y café. ¿Cuándo nos vamos? Nada de torta y todo. Adelantemos. Cuando llegamos, hagamos lo que tenemos que hacer. El documento, la carta, la preparación, la idea de la... Porque un volantito pequeño, sencillo, con la fecha, con los horarios, con el domicilio, lo lleva a la agenda. Es una cosa. ¿Qué, qué opina María Rosario? 
Lo que estás pidiendo, Juanita, es un programa, y yo te digo que hagamos un programa, pero que no sea con esas características de programa formal, ¿viste? Y no, hacemos un programa como de cine y le metemos todo en vez de los programas de cine, las cosas que queremos decir nosotros, para con vida, para hacer lo que nos pida, todo eso. Me parece mucho mejor. Todo así como pegado así, y en el medio lo que dice, y en todos los lados, todas las cabinas así. Está bien. ¿Qué te dijo? Un mensaje bien. político y un programa. Está Eso bien. es lo que es ah. Bueno, bueno, no, bueno. Eh, veo que pero acá vamos. Acciones realmente cobardes, que no será la primera ni será la última. Ya los, ya los estaremos viendo en sus manifestaciones permanentes. Terrible. Como decía esa recién, ¿no? Que parece sí, que nos hicieron no borrar. Cuando llegué, dije, ay, nos borraron. Igual que en la época de los nazis, se pintan las casas para marcar. Ya lo hemos sufrido. Tal cual es nazismo. Lo hemos sufrido en la época de los dictadores. Irónicamente, con un gobierno constitucional, volvimos a vivir los mismos momentos y las mismas sí, acciones. Y, 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 caos, caos. y allá, mira, bien puesto, ¿eh? Putas. ¿Y esta casa? Putas. Sí, sí, sí. Es lo mismo que nos pusieron en la casa, en la casa de Uruguay. Sí, sí. Nosotras eso, en el momento sí, viste, te mentirías, te dijera que en el momento que dicen eso no te dan ganas de salir y bajarles una puteada y salir a pegarles. Que no hay que darles bolilla, porque es lo que buscan. Ellos buscan hacerte reaccionar y que te pongas mal. Entonces, lo peor que podés hacer con ellos es no darle pegada. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Que mejore, cuidate. En consecuencia, Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad de la Pero yo seguía mucho interés, que pensáramos en eso, que los amigos estaban muertos, que todo estaba terminado, la muerte es el final. Entonces, muerto por la televisión, muerto que te daban. ¿Viste? Entonces era una cosa muy fuerte. ¿no? Y bueno, pero sí fueron para morir nunca por lo que hicieron. Y así empezamos. Fue una pelea permanente con los otros organismos todo el tiempo, todo el tiempo. Una reparación económica, un cadáver, un homenaje póstumo. Ya está, conformado. Después tiene que aceptar que muerto el enfrentamiento. No, señor. ¿Y qué discusión se va a armar? Por eso nosotros no aceptamos la muerte. Pero es que te tengo que alcanzar una cosa. Contanos un poco el contexto de esa foto. Bueno, ese la, la dictadura había hecho su último documento. Y las madres decidimos ser uno nuestro para refutarle lo que hacían ellos. Y llovía a Valdes. Pero a Valdes, como llovía ahora, ¿viste? Es insoportable. Fíjate que está toda esta foto como vos mostras. Hay agua, desde ahí hasta la casa de gobierno. Era como un río, como siete camino de zapatos que me fueron por el agua. Así que fue un día. Es una foto que recorrió el mundo. Porque estábamos hechas sopa. Y no nos movimos. Y cada vez la, la, cuando la prensa empezó a venir, que se cobijaba bajo la recoba, le leíamos el documento. Nuestro documento era muy fuerte. O sea que casi nuestro documento salió un poco antes que el que, que estaba leyendo los médicos. Así que fue un día para nosotras muy importante.
Pero en aquella época, al principio, no te los dejaban enterrar. No podía hacer un velatorio, de la, de la casa velatoria al cementerio. Y te lo llevaba a la cana en el cajón. No lo podía llevar los familiares. Así que algunas madres decidimos acompañarla a esta madre y los tipos cada rato se les caía el cajón a todos. Sí, se comentaba, ¿viste? Sabemos de una madre que recibió el cajón y adentro había piedras, esas cosas. Otras que le pusieron un cajoncito con huesitos a la puerta. Decían, esto es lo que quedó de su hija. Me dijeron, ¿sabes lo que me pasó ayer? Me llega una caja por correo y eran las manos de mi hijo. Era muy salvaje lo que nos hicieron de todo. Para amargarnos, para que estuviéramos deprimidas, para que no viniéramos, para que lloráramos. Parecía que a nosotros eso tan tétrico no nos iba a tocar porque había el sentimiento del cariño que se ponía entre esos hechos y el sentimiento de una madre con una esperanza que no se cumplió, no pudimos lograrlo, pero que el esfuerzo fue grande para caminar y caminar, indagar, tener entrevistas día y noche. Pero el compromiso de los militares era férreo y inhumano, sádico, canallesco, y llegaron lo que ellos querían. Por eso, perdón a nadie de estos, perdón solo la, la cárcel para todo lo que les queda por vivir. Tienen que purgarlo y tienen que recibir el condigno castigo de todo lo que hicieron. Cada puntada es recordarlos a ellos. Cada puntada es recordarlos a ellos, recordar lo que hemos hecho, ¿viste? la aparición con vida tantas veces, con tanta fuerte, con la aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, ahora resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Tantas veces. ¡Gracias! 
Camila. Y yo quería que siguieras caminando como lo haces desde el primer día conmigo. Por muchos motivos sentías lo mismo. Pariste a tu hijo, lo adoras, no lo tienes, lo reclamas y yo hago lo mismo. Pero ella me decía, Juanita, decime la verdad. Voy a ver a mi hijo antes de morir. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Juanita? No puedo sufrir más. Me doy cuenta que no puedo entregar más. Y me lo confesaba. Era muy duro y murió al día siguiente. Es duro eso. Y así se fueron muchas madres que nos duele porque eran compañeras de lucha. Luchadoras. Pero la fuerza, la vida las terminó y no pudieron tener la alegría de ver a sus hijos. Te voy a contar, Cota era una viejita peleadora, prolija, arreglada, se pintaba tres veces por día, no faltaba nunca. Y ya estaba mal ella. Ya estaba mal, estaba internada en un geriátrico y eh, yo la iba a ver varias veces, con una de las veces que fui, me dice, ¿no me traerías fotos de la plaza? Sí, le digo, ¿cómo no? ¿Cuántas querés? Y tráeme seis o siete. Y yo le llevé las fotos y me dijo, tráeme algo para pegarlas. Y le llevé mi cola y las pegó todas de la pared acá, así. Y ella se acostaba acá en la cama y se pasaba mirando las fotos. Y así se murió, mirando las fotos de la plaza.
todos los jueves están con nosotros. Que no nos olvidamos. Ya lo saben mis sobrinas. Que mis cenizas estén ahí, junto a mis compañeras. Que no se repita, pero que se recuerde que esta lucha no debe de olvidar. Por eso hay que seguir.